Так, добре, заходьте, щоб вас зразу вернули. Давайте, перші тоді. Не затримуйте черву. Хлопці зараз заносять сенсу, шукають персонажі на сайті. Чвінно Окбан. Okej, vi är nu i Elviv vid Sadalstationen och um, det är mestadels kvinnor och barn som är här. Vi träffade precis en familj, pratade med hans mannen där och han är här bara för att lämna av sin fru och sina två unga barn. Så vi är på väg till Polen då, men han stannar här i Elviv. Han pratade också att många som kommer från östra Ukraina, många av dem kommer här till västra för att stanna här. Många av dem stannar i Elviv. Vissa åker till Polen han säger att han tror att det är en minoritet av alla som kommer. Um, och vi såg senare, jag tror det var här från vinnarna, folk söker båda bussar och tåg för att komma till Polen. Vi ska strax ge oss in här för att titta hur det ser ut på centralstationen. Här är en grupp som precis ska lämna. Och eh, några av dem tar, tar väl till sin man som står här. Han ska inte följa när han stannar i Kajna, han får inte lämna eller han inte vill lämna. Det var... Okej, okay, vi har precis pratat med en kvinna och hennes familj. De kom från Kharkiv och anledningen här till Elviv i Måse. De berättade att tågresan från Kharkiv gick på ungefär 20 timmar. Men de fick vänta över natt i Tjernobyl. Jag tror inte det är vid Kärnkraftverket. Det finns en annan region som heter något liknande här i Ukraina. Och där stannade de över natten och så kom de hit till Elviv i Måse. De står precis bakom oss här i kön. Och den biten de har kommit, nu ser bakom oss, togstationen här, har de stått och väntat i två timmar för att komma dit. Och ja, här väntar folk på tåget, de ska hoppa på tåget och de berättar då att de vet inte var i Polen, de är på väg någonstans, bara någonstans i Polen. Och där vet de inte riktigt vad som kommer hända. So we're here in Lviv and um, you're doing volunteer work. How is that organized? Uh, we have a uh, um, curator uh, and they help us uh, with our organized question. Uh, we work uh, and have a day on night shift and uh, um, very often uh, change uh, one, uh, one shift with another shift. Volunteers are here all the time, every day, 24 hours a day. So, uh, guys, uh, you need to understand that a lot of people in Russia are actually covered with uh, propaganda. And uh, the propaganda was going uh, from, I guess, the year 2000 when the Putin became uh, president of Russia. So there is a majority of people actually are normal, but they are afraid of the military forces and uh, they're afraid to get into the prison. I just wanted to say that uh in turn about some Russians, I think they're the most spineless people I have ever seen <laughs> in this world. They, despite all the things their government does, they still fear it and don't do anything about it. They aren't prepared to sacrifice anything for their liberty. Mm, unlike the Ukrainians who, as you can see, are fighting the second biggest army in the world with quite a large amount of success. The Russian people, actually, the Russian nation is not bad. The Putin and its regime is very, very bad and it's actually killing people. I really hope that Russia will fall apart. Uh, despite this situation, the uh, moral, like, the morale of people in Ukraine is quite high. We believe in a victory. And in, for the recent events, we hope that NATO will close the airspace over the Ukraine uh, so that because they don't close it a lot of people die 